ஹலோ ப்ரிவான் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்சு டேர்ம் டூவில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட மிஸ்லீனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இந் த பிளேஸ் வேல்யூ டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ டெசிமல் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் நம்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரும்போது நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு படிக்கக்கூடாது த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு தான் படிக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு ரீட் பண்ணணும் இப்போ இதோட பிளேஸ் வேல்யூ டேபிள் வந்து நம்மளை எழுத சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு மொதல் இதோட பிளேஸ் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேபிள் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எப்படி பிளேஸ் வேல்யூ கொடுப்போன்னா நம்ம நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லோவர் கிளாஸஸில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம பிளேஸ் வேல்யூ கொடுப்போம் நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் வரக்கூடிய நம்பருக்கு வந்து நம்ம எப்படி பிளேஸ் வேல்யூ கொடுப்போம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டுக்கு வந்து டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பிளேஸ் வேல்யூ கொடுப்போம் அடுத்த டிஜிட்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம டேபிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து அதில் கொண்டு போய் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம நம்பர் எழுதிடலாம் ஹண்ட்ரட்ஸ் வந்து டூ டென்ஸ் வந்து ஃபோர் ஒன்ஸ் வந்து செவன் டென்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்த்துடலாம் ஒன் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் இதில் பிளேஸ் வேல்யூ நம்ம எழுத போகிறோம் டூ வந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் வரக்கூடிய நம்பர் வந்து டென்ஸ் ஜீரோ வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஃபைவ் வந்து தௌசண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டேபிள் ட்ரா பண்ணி அதில் கொண்டு போய் இந்த நம்பர்ஸ் ஃபில் பண்ணிடலாம் பிளேஸ் வேல்யூ டேபிள் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்பர் மட்டும் நம்ம பார்த்து எழுதிடலாம் ஹண்ட்ரட்ஸில் வந்து ஒன் டென்ஸ் வந்து த்ரீ ஒன்ஸ் வந்து டூ அப்புறம் டென்ஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட்ஸ் வந்து ஜீரோ தௌசண்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஸோ நம்பர் வந்து நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் ரைட் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆஸ் டெசிமல் நம்பர் இதில் வந்து எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட டெசிமல் நம்பர் வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் டென்ஸ் வந்திருக்கணும் நமக்கு இங்கே கொடுக்கல பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நமக்கு ஒன்ஸ் வந்துருச்சு அப்போது நம்மளோட இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஹண்ட்ரடில் வந்து த்ரீ எழுதிக்கோங்க அடுத்து டென்ஸ் வந்திருக்கணும் இங்கே டென்ஸ் நமக்கு கொடுக்காததுனால நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் அடுத்து ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஃபைவ் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம ஃபைவ்னு எழுதிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது மீ மீதி இருக்க டிஜிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நீங்கள் பாயிண்ட் வச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஹோல் நம்பர்ஸ் எழுதுனதுக்கப்புறம் மீதி நம்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிற போது நம்ம பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பருக்கு போகிறோம் இந்த நம்பரில் வந்து பை டென்னுங்கிற கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த செவன் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து பை ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த நியூமரேட்டர் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் நைன் அடுத்து அடுத்து டூ பை நமக்கு இங்கே தௌசண்ட் வரணும் இங்கே புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஹண்ட்ரட் இதுக்கும் ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் தௌசண்ட் மாற்றிக்கோங்க ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு தௌசண்ட் வந்துடும் டூ பை தௌசண்ட் வரும்போது நமக்கு வந்து அடுத்து இந்த டூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் டூ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருக்க ஒன் எழுதிக்கோங்க தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் நமக்கு பிளேஸ் வேல்யூவில் வந்து ஹண்ட்ரட் வரணும் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபோர் எழுதிக்கோங்க ஹண்ட்ரட்க்கு அப்புறம் டென் வரணும் டென் வந்து இங்கே தேர்ட்டி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த த்ரீ மட்டும் எழுதிக்க போகிறோம் அடுத்து ஒன்ஸ் வரணும் ஒன்ஸில் வந்து இங்கே டூ இருக்குது ஸோ நமக்கு இந்த ஹோல் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டூன்னு கிடச்சிருச்சு அடுத்து பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டிஜிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்கே பை டென் வருது பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சிக்ஸ் எழுதிக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே வருது ஸோ இந்த செவன் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஷின் நம்பர் த்ரீ விச் இஸ் கிரேட்டர்
ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டிஜிட் செக் பண்ண போகிறோம் அது அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒன்டாக இருக்குது ஸோ அதுவுமே சேமாக இருக்குது அப்போ தேர்ட் டிஜிட் வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் ஃபைவில் கிரேட்டர் நம்பர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் அப்போ இந்த நம்பர் தான் வந்து கிரேட்டர் நம்பர் ஸோ நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் கிரேட்டர் நம்பர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்விம்மிங் காம்படிஷன் த டைம் டேக்கன் பை ஃபைவ் ஸ்விம்மர்ஸ் ஏபி சிடி அண்ட் இஆர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் செகண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஐடென்டிஃபை த வின்னர் இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்விம்மிங் காம்படிஷனில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்விம்மர்ஸ் வந்து அவங்க அந்த ஸ்விம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து இவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து வின்னர் யாருன்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ஒரு காம்படிஷனில் வந்து நம்ம வின்னர் யாருன்னு எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு லெஸ் டைம் வந்து அவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்கள தான் நம்ம வின்னர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து யார் வந்து கம்மி டைம் எடுத்துட்டாங்களோ அவங்க தான் வந்து வின்னர் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எடுத்துகிட்ட டைம் வந்து நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் டைம் டேக்கன் பை ஏ ஏ வந்து என்ன டைம் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் அடுத்து பி நம்ம எழுதிக்கலாம் பி வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செகண்ட் அடுத்து சி வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் அடுத்து டி வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் இ வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் செகண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்ட டைம் இப்போ இதில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு டெசிமல் நம்பர் கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து எது ஸ்மாலர் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இதில் ஸ்மாலர் நம்பர் எதுனா எல்லாத்துலேயுமே இன்டர்னல் பார்ட்டில் ஃபிஃப்டீன் தான் வருது ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து இருக்கு இல்லையா அந்த டிஜிட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து உள்ள டிஜிட் வந்து நம்ம செக் பண்ணுற போது இங்கே வந்து நமக்கு செவன் வருது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது இங்கேயும் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்ன்னு வருது அப்போது இந்த மூணு நம்பருக்கு வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்த டிஜிட் வந்து சிக்ஸ் வருது அப்போ இந்த த்ரீ நம்பர்ஸில் வந்து எது வந்து ஸ்மால் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது இந்த இதில் வந்து மூணுமே சிக்ஸ் வர்றதுனால நம்ம அடுத்த டிஜிட் வச்சு செக் பண்ண போகிறோம் அடுத்த டிஜிட் பாருங்கள் இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே அடுத்த டிஜிட்டே இல்லை இங்கே வந்து செவன் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு நம்பர்லேயும் வந்து ஸ்மால் நம்பர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஏன் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இதில் எல்லாம் பார்க்கும்போது சிக்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் வந்திருக்கு பாருங்கள் இங்கே எயிட் வந்திருக்கு இங்கே வந்து எயிட் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் செவன் வந்திருக்கு பட் இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரே டிஜிட் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வந்து இதில் இருக்க நம்பர்லேயே வந்து ஸ்மாலர் நம்பர் இப்போ இதில் இருக்கிற இந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ்லையும் பார்க்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் டெசிமல் நம்பர் எதுனா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஹியர் த ஸ்மாலஸ்ட் டெசிமல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஸ்விம்மர் வந்து எடுத்துட்டார் அந்த டைம் அப்படின்னா சி தான் அப்போ அதனால தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் சி டுக் லெஸ் டைம் டு கம்ப்ளீட் தார் ஃபோர் த வின்னர் இஸ் சி கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இன் டூ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துட்டு இதை ஃப்ராக்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெசிமல் நம்பர் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த பாயிண்ட் இல்லாமல் இந்த நம்பர் மட்டும் நம்ம பார்த்து எழுதணும் அப்போ பாயிண்ட் இல்லாமல் நம்ம எழுதுகிற போது நமக்கு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து கிடைக்கிது பை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஒரே ஒரு டிஜிட்டு தான் இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை டென்னு நம்ம எழுதணும் இப்போ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பை டென்னு கிடச்சிருச்சு இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ நான் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுற போது இங்கே ஒன் டூ ஜார் டூ ஆகிடும் இங்கே வந்து ஒன் டூ ஜார் டூ பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் போது இங்கே ஃபோர்டீன் ஆகிடுது செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் இங்கே டூ டேபிளை கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபைவ் டூ ஜெட் என்னென்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹார்ட் அண்ட் செவன்டீன் பை ஃபை
பட் இங்கே வந்து மீட்டரை தானே கிலோமீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு வந்து நம்ம எப்படி கிடைக்கும்னா ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்னு கிடைக்கும் இது நமக்கு எப்படி கிடைச்சிதுன்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து தௌசண்ட் மீட்டர் நமக்கு ஒன் மீட்டர் வேணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த தௌசண்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணுவோம் அப்போ லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணும்போது இது டினாமினேட்டர் போயிடும் ஸோ இங்கே ஏற்கனவே நமக்கு ஒன் இருக்கு ஸோ ஒன் பை தௌசண்ட்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்கு அப்போ இதை வந்து கிலோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை தௌசண்ட்னு பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பை தௌசண்ட் இருக்கு பாருங்க ஸோ நான் நியூமரேட்டர் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த தௌசண்டில் வந்து நமக்கு த்ரீ ஜீரோ வருது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைட் அதாவது லெஃப்ட் சைடை பார்த்த மாதிரி நம்ம த்ரீ டிஜிட் வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் ஏன் த்ரீ டிஜிட் மூவ் பண்ணுறோன்னா நமக்கு இங்கே டிவைட் பை தௌசண்ட் வருது தௌசண்டில் த்ரீ ஜீரோ வருதுனால நம்ம மூணு டிஜிட் டா மூவ் பண்ணி நம்ம டாட் வச்சிட்டோம்னா போதும் இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது கடைசியிலேருந்து த்ரீ டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்துடும் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஜீரோ போடுவோம் இல்லையா ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இதில் செகண்ட் சம் பார்த்துடலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் மீட்டர் இப்போ நம்ம ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் இங்கே எழுதிடலாம் ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா இங்கே வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை கிலோமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம இதை வந்து தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் பை தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம கீழே தௌசண்ட் இருந்ததுனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நியூமனேட்டர் எழுதி மூணு டிஜிட் தள்ளி டாட் வைப்போம் இப்போ நான் அதுக்காக வந்து நியூமனேட்டர் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ த்ரீ டிஜிட் நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட்டில் இருந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் வந்து நம்ம த்ரீ டிஜிட் வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் வந்து இங்கே வரும் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.567 பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் செவன் சம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பார்த்துடலாம் தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேர்ள்ஸ் இன் அ கிளாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆஸ் டிசிமல் நம்பர்ஸ் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாய்ஸ் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதோ இவங்களோட ஃப்ராக்ஷனை வந்து டிசிமல் நம்பராக வந்து நம்மளே எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த சொல்யூஷனில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் என்ன வருங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா பாய்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸையும் ஆட் பண்ணுற போது நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம அதான் எழுத போகிறோம் இப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் அது எப்படி கிடைக்கும்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் வந்து ஃபிஃப்டின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருந்து பாய்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு எழுதணும் பாய்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்காங்க அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம டெசிமல் நம்பராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆஸ் டெசிமல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ இதை வந்து டெசிமல் நம்பருக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி நம்ம டெசிமல் நம்பர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நமக்கு டினாமினேட்டரில் வந்து டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நியூமரேட்டர் மட்டும் எடுத்து எழுதி நம்ம ஒரு டிஜிட் மூவ் பண்ணி நம்ம டாட் வைப்போம் டென்னுங்கும் போது ஒரு டிஜிட் மூவ் பண்ணுவோம் டினாமினேட்டரில் ஹண்ட்ரட் இருந்ததுனா ரெண்டு
டூ ஸோ நமக்கு டாட் வந்து இந்த ஃபைவுக்கு முன்னாடி வரும் எப்பயுமே டாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ போடுவோம் இல்லையா அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இதுதான் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் ஆஸ் அ டிசிமல் நம்பராக நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் எழுத போகிறோம் அப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அப்படி எழுதுறதுன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருந்து கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேருன்னு எழுதணும் அப்போ கேர்ள்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ இப்போ அதனால தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து கேர்ள்ஸ் இப்போ இதில் வந்து நம்ம போன அந்த பாய்ஸுக்கு எப்படி பண்ணோம் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டி வந்து நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ டினாமினேட்டரில் வந்து நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால நியூமினேட்டர்லேயும் நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ எனக்கு இன்ட்டு டூனு கிடச்சிருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ நீங்கள் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு ஆகிடும் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ வந்து ஹண்ட்ரடுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போது ஃபார்ட்டி எயிட் எழுதிக்கோங்க இங்கே டினாமினேட்டரில் ஹண்ட்ரடுங்கும் போது நம்ம டூ டிஜிட் மூவ் பண்ணி நம்ம டாட் வைப்போம் அப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ நமக்கு பாயிண்ட் இங்கே வந்துடும் முன்னாடி ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க அப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அஸ் அ டிசிமல் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் தேங்க்யூ